everyone! It's your Curly Girl Pawi and we are now back with another video. And for today's vlog, I'm gonna share with you my deep condition routine. And I will also be answering four questions about this deep condition routine. So if you wanna know my routine, just keep on watching. So to start this video, I would like to say thank you to Alexa Kabilis for requesting this video. Actually, matagal ko nang gustong gawin tong video na to. Hindi ko lang siya magawa kasi wala akong hit ka. Pero since meron nang nag-request, gagawin ko to para sa inyo using my resources na kung ano mang meron ako dito sa bahay. So my first step in my routine will be cleansing. So Kailangan ko munang linisin ng aking anit at ng aking buhok. And yung product na ginagamit ko dito is yung low poo ng Zenutrients which is yung Google Shampoo nila. So, nilalagyan ko yung aking anit ng shampoo pero gumagamit din ako ng scalp brush dahil nakakatulong ito makapagtanggal ng balakubak. So, ginagawa ko is circular motion sa aking anit para din mas mabilis sumaba yung hair ko. And then, after that, pagka na-massage ko na ng lahat-lahat yung anit ko, okay na siya, maglalagay naman ako ng shampoo ulit dito na sa, sa buhok ko. Dahil, kailangan, bago ako mag-deep conditioner, eh, I make sure na yung buhok ko is malinis. Kailangan tanggal yung product build up para once na maglagay ako ng deep conditioner sa hair ko, maaabsorb niya lahat ng nutrients na ibibigay ng treatment na deep conditioner na ginamit ko. So, next will be, eh, maglalagay na ako ng deep conditioner. So, I put deep conditioner dito muna sa dulo ng hair ko and I work my way up hanggang dito sa anit ko. Not necessarily sa anit, pero dito, kailangan lahat ng buhok ko, minimake sure ko na malalagyan. Dahil syempre, lahat ng buhok natin kailangan healthy. Dahil once a week lang naman ako maglagay ng deep conditioner, kailangan ni make sure natin na lahat sila eh, malalagyan ng treatment. Yes, magdadatanggal tayo using wide tooth comb. So, kagaya ng paglagay ng deep condition, magsustart pa rin tayo from the bottom pataas kapag ka nagdatatanggal ng hair. So, after nun, um, pag nalagyan ko na sila lahat, ilalagay ko siya, parang ibaban ko siya sa taas, tapos kukuha ako ng aking shower cup. Yung shower cup na ginagamit ko dito is nabili ko sa Miniso. Pero yung iba, ang ginagamit nila is yung heat cup namin na microwave. Pero since wala akong ganun, medyo pricey siya. Pero pinag-iipunan ko siya. Ang ginagamit ko pa for now is itong shower cup na pwedeng mabili sa, um, sa mga sewer departments or available din yan. But for me, I bought this sa Miniso. So yun, nilalagyan ko siya ng hot water. Um, pwede siyang half cup lang pero in this video, I put uh, one cup para ma-make sure ko na mainit talaga yung mailalagay ko sa buhok ko. So, yon Pero yung excess water naman doon is itatapon natin para kapag ka inilagay na natin siya sa hair natin, hindi tumutulo-tulo dito. Tapos, yun. Pagka nalagyan na natin siya sa hair natin, ili-leave natin siya for 20 to 30 minutes. After nun, um, nakataas na yung hair ko with, hair ka, with shower cup, naliligo na ako. And after ko maligo, so after 20 to 30 minutes na yon, babanlawan ko na yung aking hair. So, minimake sure ko na lahat ng product na napunta sa anit ko is matatanggal. After nun, um, gagawin ko na yung normal hair routine ko everyday. So, maglalagay pa rin ako ng um, conditioner. So, ang ginamit ko dito is the Zenutrients Google Conditioner. And yun yung ginamit ko for S2C. So, nag S2C ako. After ng S2C, naglagay na ako ng stylers, which is yung Grips Orange na gel. And after that, plump ko na yung hair ko and 
air dry. And this is the result na. Ayan. Ito yung result ng aking deep condition for today. Diba? Healthy. Ayan. That's the result. So, this will be the part where I will answer the questions na binigay sa akin. So, first question will be, How often do I deep condition my curly hair? So, my answer here will be, I don't know. Hindi ko alam. Kasi, hindi ko naman yan buhok. Hindi ko alam kung anong itsura ng buhok mo. Hindi ko alam kung damage ba yung hair mo. Hindi ko alam kung ano bang kailangan ng hair mo. For me, ako ha, yung, sas yung sagot ko will be based on my hair. So, I deep condition my hair every weekend. So, either Saturday or Sunday. So, I never skip my deep condition every week. So, if ever man hindi ako makapag-deep uh, condition ng Saturday, Sunday, Monday ko siya gagawin. Basta, never ako mag-skip ng deep condition for a week. That's for my hair. Pero sa iba, depende talaga sa sa kailangan ng buhok mo. Yung iba kasi na sobrang damage ng hair dahil sa pagre-reband, paglalagay ng hair color, or pagbe-bleach, Uh, minsan, sobrang dry ng hair nila, sobrang kailangan nila ng treatment sa buhok. So, yung deep condition na pwede nilang gawin doon is either 2 times a week or 3 times a week. So, depende talaga. Pero, um, depende yun ha. Hindi porket nag-bleach ka ng hair, eh, mag-2 times a week ka na ng uh, deep condition. Depende pa rin talaga sa need ng hair mo. So, kailangan mo i-assess. Kailangan mo i-assess yung kailangan ng hair mo. Kailangan ba niya ng treatment for today? Kailangan ba niya ng treatment every other day? Kailangan ba niya ng treatment twice a week? So, ikaw makakasagot niyan. Kasi buhok mo yan. So, for me, my answer is based on my hair. And my answer is I deep condition my hair every week. So, once a week lang for my hair. Okay, next question will be... What is the difference between deep conditioner and the regular conditioner? So, um, yung answer ko dito will be based dun sa napanood ko rin and uh, based din dun nga sa nakikita ko. So, um, napanood ko to kay Mains by Main. Ah, Basta yun, uh, isa siyang YouTuber din, international YouTuber na palagi ko rin pinapanood. So, um, her answer is, um, yung regular conditioner daw is pwede natin i-leave in sa buhok. So, pwede natin siyang iwanan ng matagal sa hair natin, which is ginagawa naman talaga natin, di ba? Ako kasi ginagawa kong leave in yung hair ko. So, after ko mag-wash ng hair, after ko mag-S2C, naglalagay ako ng, ng konting conditioner, then uh, nilalagay ko ng hair gel para malock in yung moisture. Kasi yung conditioner na yon is tinutulungan niya na ma mag malagyan or mabigyan ng extra moisture yung hair natin. So, yun yung conditioner. For the deep conditioner, um, based dun sa name niya, deep conditioner, so, yung um, yung binibigay niya sa buhok natin is more on deep treatment sa buhok. ba? Diba? So, yung regular conditioner, nagbibigay ng moisture sa hair natin. Ang deep conditioner, nagbibigay ng treatment sa damaged hair. So, pwede ba nating i-live in yung deep conditioner? My answer is no. Dahil ang deep conditioner is treatment. Once na i-live in natin sa buhok natin, may possibility na ma-overdose naman yung buhok natin sa treatment, which is bad sa buhok natin. So, that's my answer. Third question will be, How long should you keep a deep conditioner in your hair? So, yun. Gano'n daw katagal? 
for me, uh, nilalagay ko yung deep condition sa buhok ko uh, not more than 30 minutes. And mm -hmm. most of the deep conditioners is until 30 minutes lang talaga si hair natin. Um, kagaya na sinabi ko kanina, kapag ka sobrang tinagalan natin yung deep, conditions, deep conditioner sa hair natin, may possibility na ma-overdose yung mga binibigay niya sa buhok natin, which is um, kagaya ng mga gamot na ginagamit natin or um, for example uh, magpapapayit ako pag sobrang payit na payit ako diba? masama diba? lahat ng sobra masama <laughs> yun lang yun so kapag nag deep condition ka sundin mo kung ano yung nakalagay doon sa instruction so example ko na lang ito yung ginagamit ko na deep conditioner nakalagay dito sa likod ng instructions is um, leave on scalp for 15 to 20 minutes. So, yun. Nilalagay ko siya 15 to 20 minutes. Pwede ko siyang ilagay hanggang 30 minutes lang. Pero, hindi na ako sumasobra dun. Any deep conditioner na ginagamit ko, not more than 30 minutes yung um, paglagay ko. So, after 30 minutes, nire-rinse ko na siya. So, yun. And, last question is, is it necessary to use heat when you deep condition your hair? Kailangan ba daw ng heat? For me, um, not really. Yung heat na yan is tinutulungan yung hair natin na magbukas yung cuticle para yung deep conditioner natin eh, mas ma-absorb niya yung nutrients na nilalagay or binibigay nung treatment. Pero, hindi naman ibig sabihin na pag hindi ka gumamit ng heat, eh, hindi na e epekto yun sa buhok mo. e epekto siya, pero pag may heat, mas nakaka-absorb uh, lang siya ng nutrients. So, mas prefer natin na maglagay ng heat para mas absorb yung mga moisture, nutrients, and kung ano mang vitamins na binibigay ng treatment sa buhok natin. So, hindi necessary ang heat, pero mas maganda kung meron kang heat na ginagamit every time na magdi-deep condition ka ng hair. So, yun. And, wala na akong ibang questions. Um, if ever na meron pa kayong questions na gustong idagdag, uh, comment down below lang kayo para sa next video uh, pwede natin sagutin or magko-comment ako dyan. Re-replyan ko kayo, pwede nyo akong uh, direct message or um, comment sa video. So, yun lang. I hope this video helps you and sana hindi kayo nalito sa um, pagdi-deep condition ng hair na yan. So, yun. Um, thank you guys for watching. If you like this video, um, please click the thumbs up, comment down below, and share this to your friends. So, thank you guys for watching.